八十三，苹果日报二零零八年九月二十五日报章，一零八名彩论坛 G G 西语拜左丁山雷曼之后，雷曼申请破产，后遗症多多，北美雷曼已经卖咗俾巴克莱。九千名员工仍然有工做，但入行冇几耐嘅已经炒咗鱿鱼，冇乜希望重返公司。芝加哥大学经济系毕业生少 ，B 去年五跟同学去纽约搵工，返咗香港做小记者，薪酬少得可怜，与同学冇得比，亲戚邓佢唔抵。最近小 B 决定回多伦多探亲，想顺道到纽约一游，谂住十几名同学在曼克顿住在边个屋企都可以悭翻酒店费。点知一经电邮联络，同学全部话佢哋已经执紧包袱返乡下，离开华尔街投资银行咯。小 B 十月份去到纽约。唔会见到佢哋，小 B 大失所望之余，收到父亲来邮，寥寥数语，多谢上帝，你不在华尔街工作，话就系咁讲。不过以小记者嘅人工，去纽约冇朋友招呼住宿，都几头恨。多噶，北美雷曼被巴克莱收购。亚洲雷曼全民会被野村收购，原本雇员可以松一口气，唔使失业。至于雷曼发行嘅迷你债券，买家使唔使负责呢？仍是一个谜。迷你债券持有人未必得到赔偿。老实讲，雷曼名气大，有信贷评级。一年前边个敢话雷曼唔掂啊？中招者好难话当时受蒙蔽嘅银行职员推销雷曼迷你债券时，如果话雷曼冇风险，应系出自真心。左丁山去年睇报纸广告，仔细研究一番，几乎想话认购，后来唔买，纯粹因为手头现金有其他用途。而唔系叻到知道雷曼将来会好唔掂，天下之事，瞬息万变。一间一百五十八年嘅老字号，历经风浪，卒之倒下，直至九月八号都冇人相信。最弊联储局曾经背书背意思登请救房利美、房地美，令市场，特别系雷曼总裁库尔德。苍认为到咗最后关头都会出手相救，于是富尔德决定玩占时电式开快车中原崖游戏，边个早停车就边个输。结局系联储局最后唔同佢玩，富尔德揸住架雷曼跑车就咁冲出原崖，飞堕三千尺。事后好多检讨。指责雷曼董事局根本唔知做紧乜，对旗下产品之复杂性及风险性完全不了解。董事多数系老人家，点识得数学博士先至睇得明嘅衍生工具方程式卡。总之平时有钱赚，佢哋就唔会问。到出咗事，识都冇用咯。我清辉最可爱。佢话睇唔明此案债券条文，所以恒生银行唔买。老实人于是避过一劫